他乡的山珍海味不如故土的一碗清粥，我每个背井离乡的东北人心里都藏着一锅酸菜白肉炖血肠。记忆中那一块冒着烟火气息的五花肉，片得像纸一样薄，看着油脂四溢，吃起来却肥而不腻。接着用搪瓷漏斗把新鲜的猪血灌到洗好的猪肠里煮个十来分钟，起锅后切成薄厚均匀的圆片，吃的上往酸菜白肉火锅里一烫，再蘸点蒜酱汁，那便是满嘴的鲜香嫩滑。在东北菜肴中，酸菜堪称灵魂般的存在。每年寒冬来临之际，人们会采买许多新鲜饱满的大白菜，用开水烫过凉却后，一层一层的码放在大酱缸里，最后压上一块大石头进行自然发酵。时间大约需要一个月。这种传统腌制方法既不用放盐，也不用放醋，所以口感非常纯正，不会有醋腥味，更不会像市场上买的腌菜，尽是一股死盐咸。长野北吃饺子能吃葱，铜锅羊肉好过冬。在东北逢年过节要吃饺子，大事小事要吃饺子，一言不合也要吃饺子。像名满吉林的星星园。自光绪年间开业到现在，已经卖了一百多年的蒸饺，内馅从甜咸酸辣到三荤五素，可以说是百味俱全。饺皮的样式同样也很丰富，既有青蛙、玉兔一类的小动物，也有春兰、秋菊等各式花样。他家还有一道极其精致的名菜，叫珍珠饺子，兼有黄豆大小。食用时与其说是吃，不如说是喝。但东北人对饺子的着迷，不只是出于美食的热爱。更重要的是，一家老小可以围坐在一起，一边包饺子，一边唠着家常一段，那种其乐融融的生活气息，才是最让人怀念的味道。每年隆冬时节，北方大地千里冰封，唯有吉林的寒江两岸开满了雪柳银花，而熙熙攘攘的大街上，则摆卖着琳琅满目的小吃零食，有糖炒板栗、元宵松子、冻柿子、冻橘子等等。这其中最有特点的要数毛鸡蛋，一串只要一块钱。它表面看着是鸡蛋，实际上壳里却是一只还未完全孵化的小鸡。吃的时候连猫带狗一起啃，那味道只能用四个字来形容，就是别具一格。在近代历史上，东北一哥非沈阳莫属，它有着一朝发祥地、两代帝王都之称。当年多尔衮从这里出兵山海关，夺得了大明江山。满清王朝定都北京之后，沈阳被尊为陪都，渐渐成为了东北的交通和经济中心。1949年解放后，沈阳更是成为了全中国的重工业基地，一度风光无限。来到沈阳不可不吃的就是老边饺子，他家从清朝开业至今有一百八十多年的历史。相比东北各地，老边饺子的独特之处在于馅料是使用祖传秘技先进行煸炒。再用老鸡汤慢慢煨煮，所以吃起来香而不腻，回味无穷。除了老边饺子外，李连贵熏肉大饼也是沈阳家喻户晓的美食。烹制时先把猪肉放到老汤里，加上祖传的香料包，一起用小火慢炖，完了再进行熏烤。据说香料包中有九种秘制的中草药，因此熏出来的肉都有一股特殊的药香味。接中煮肉剩下的汤和油，调配成软酥，抹在面饼的里层上。待饼烙得黄如月色，外酥里软时，加上一些熏肉葱丝，便是人间美味。陆文夫说过，讲究吃食，首先要满足两个条件：一是要有，二是要吃得起。说白了就是要有钱有资源，而江苏自古以来都是鱼米水乡和富庶之地，得天独厚的资源条件使这里的人对食物有了更高的追求，并发展出了独特的菜系和精致的饮食文化。之前解说1980年拍摄的《中国之食文化》时，我曾详细介绍过不少淮扬菜，但大多都属于有钱人才吃得起的名贵菜肴，所以本期将为大家介绍一些江苏的平民美食。现在，让我们先随着镜头来到扬州的富春茶社。他家的包子已经卖了一百多年，特别是三丁包和五丁包，吃起来鲜香脆嫩，松软无比。所谓三丁，就是鸡丁、肉丁和笋丁，听着平平无奇。实际上，在蒸制时，必须选用肥瘦相间的五花肉、家养的成年老母鸡，还有新鲜脆嫩的笋尖。接着，将其剁成三丁，用葱姜虾子进行煸炒。
这样吃起来既油而不腻，又三鲜俱全。他家除了三丁包外，还有煮干丝和拌干丝也堪称一绝。像这块小小的豆腐干，要片成二十四页，且每一页都必须是平整的，不能出现波浪纹，因此特别考验厨师的刀工。细切后的干丝倒在鸡汤里，再加上火腿丝、笋丝、青菜，小煮片刻。虽看着朴实无华，吃起来却鲜美可口，回味无穷。沿着太湖方向走，就来到了无锡。在当地的美食小吃中，要数小笼汤包、酱排骨、油面筋最为有名。像三凤桥肉庄也有一百四十多年的历史，他家的排骨以滑嫩、香甜、软、五绝风行于世。从选料到烹制都有许多讲究。首先，肉必须选用上好的肋排。这个部位一是肉质嫩，二是夹筋带肥，吃起来口感丰富又嚼劲。洗净后的排骨用盐腌制二十四小时，再把茴香、桂皮、丁香等十几种香料一起放到陈年老卤汤里进行烧制。这锅老汤已经熬了几十年，每次煮完排骨都要留下一部分，如此日积月累，卤汤的味道便越来越浓，越来越香。这正是三凤桥酱排骨畅销四海的重要秘诀。人说在无锡，就连空气都能卖钱，指的便是这种又香又脆的清水油面筋。如今，这种传统小吃已经实现了工业化生产，清洗和成型都是靠机器完成，只有在油炸时才需要人工操作。这个步骤非常关键，要只把油温保持在两百度左右，不停地翻炒。如果技术不到位，会有丝毫的分神，油面筋就会变成焦面筋。日常食用时，油面筋可以用来做饭烧汤。也可以把猪肉末塞到面筋里，用高汤煮熟，加入调味料后焖煮一会，便完成了油面筋塞肉的烹制。记得汪曾祺曾在书中详细记述过家乡高邮的咸鸭蛋，说它蛋白柔嫩，鲜黄无比。筷子头一扎下去，红油吱的一声就冒出来了，那味道不似别处的发干发粉，入口如嚼石灰。高邮的咸鸭蛋之所以口感品质好，主要是因为这里河流纵横，有着非常优质的生态环境。像邵伯湖和高邮湖中鱼肥虾多，自古以来就是鸭子的天然饲养场。特别是麻鸭，肉质香嫩酥滑，入口即化，还有一股绵沙感。而在这里孕育出来的鸭蛋，自然也有一种特殊的口感和香味，难怪汪曾祺要说：“他乡的咸鸭蛋，我实在瞧不上。”作为鱼米之乡的江苏，自然也少不了虾蟹、河鲜一类的美食。位于洪泽湖东畔的洪泽县，有一道非常有名的菜肴叫活鱼锅贴。传统做法是把鱼放在锅心煮，待熟了后，贴边的面糊也变成了满口鱼香的薄饼。而现在鱼和锅贴是分开做，烹制时先把刚刚捕捞的鲤鱼、鲫鱼、黑鱼、定鱼、鲶鱼洗净后放到锅里，用清澈的湖水烧煮，接着把面糊贴在锅边上，用柴火大灶慢慢烘烤成薄饼。吃的时候加一片香脆的锅贴，蘸上些许鲜美的鱼汁，那味道正如陆游的诗中所云：“鲈肥菇脆调根美，荞熟油心做饼香。自古达人亲富贵，荔园香味一回香。